మనం ఎవరితో సహవాసం చేయకూడదు శాంతుల గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము మూడవ వచనంలో దేవుని వాక్యము సెలవిస్తుంది నీ బలమును స్త్రీలకి ఇయకము రాజులను నశింపజేయు స్త్రీలతో సహవాసము చేయకము ఎందుకు ఇలాంటి స్త్రీలతో సహవాసం చేయకూడదని జ్ఞాని అంటున్నాడంటే దేవుని వాక్యం హెచ్చరిస్తూ ఉందంటే వారు నశింపజేస్తారు కాబట్టి వారితో సహవాసము చేయకము దీనికి ఉదాహరణగా మనం చూసినట్లయితే సంసోను జీవితం సంసోను ఎంతో బలార్జుడు దేవుడు ఎంతో బలాన్ని ఆయనకి ఇచ్చాడు దేవుడు ఆయన్ని ప్రత్యేకించి ఏర్పరచుకున్నాడు ఇజ్రాయేలీల శత్రువులైనటువంటి ఆ యొక్క పిలిస్తీయుల నుండి విడిపించడానికి దేవుడు ఆ యొక్క సంసోనును తల్లి గర్భంలోనే ఏర్పరచుకొని ఆయన ప్రత్యేకమైనటువంటి బలాన్ని ఆయనకు అనుగ్రహించాడు అయితే ఈ యొక్క సంసోన జీవితంలో ఆయన కొంతమంది స్త్రీలతో సహవాసం చేశాడు ఎప్పుడైతే కొంతమంది స్త్రీలతో ఆయన సహవాసం చేశాడో ఆయన జీవితంలో దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క బహుమానం అనండి దీవెననండి ఆశీర్వాదం అనండి ఆ బలాన్ని ఆయన కోల్పోయాడు సంసోన జీవితంలో ఆయన ముగ్గురు స్త్రీలతో సహవాసం చేశాడు నెంబర్ వన్ ఎవరంటే ఆయన సహవాసం చేసినటువంటి స్త్రీ పిలిస్తీల దేశమునకు చెందినటువంటి స్త్రీ న్యాయాధిపతుల గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం మొదటి వచనంలో మనం చూస్తే సంసోను తిమ్నాథు లోని పిలిస్తీల కుమార్తెలలో ఒకటను ఆయన చూసి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడని వాక్యం తెలియజేస్తోంది న్యాయాధిపతుల గ్రంథం పదహారు అధ్యాయం మొదటి వచనంలో తర్వాత సంసోను గాజాకు వెళ్ళి వేషనొకతని చూచి ఆమె యొక్కకు చేరాడు సో తిమ్నాథులోని ఆ యొక్క స్త్రీతో ఆయన ముచ్చటలు తిరిపోయినటువంటి తర్వాత సంసోను మరి గాజాకు వెళ్ళి ఒక వేష చెంత చేరాడు మరి అక్కడ ఆమెతో సహవాసం చేసినటువంటి తర్వాత ఇంకా ఎవరితో సహవాసం చేశాడంటే ఆయన బలాన్ని ఆయన రహస్యాన్ని అతని శత్రువులైనటువంటి పిలుస్తీయులకు తెలియజేసినటువంటి తెలీలాను ఆయన ప్రేమించాడని మోహించాడని న్యాయాధిపతుల గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనంలో దేవుని వాక్యము సెలవిస్తోంది ఈ యొక్క సంసోను వీరందరితో సహవాసం చేయడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా న్యాయాధిపతుల గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఏడవ వచనం అతడు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ స్త్రీతో మాట్లాడినప్పుడు ఆమె ఎందు సంసోనుకు ఇష్టము కలిగాను ఇక్కడ సంసోను జీవితంలో ఆయన ఎందుకు ఎలా ఆ యొక్క ఇజ్రాయేలీలకు శత్రువులైనటువంటి పిలిస్తీల కుమార్తెలలో ఒకతిని ఆయన ప్రేమించాల్సి వచ్చిందంటే ఆయన ఆమెతో మాట్లాడాడు ఆయన ఆమెతో ఎంతగా అయితే మాట్లాడుతూ ముందుకు వెళ్ళిపోయాడో అంతగా ఆయనకి ఏం పుట్టింది ఆమె మీద ప్రేమ పుట్టింది ఒకవేళ నీవు అనుకోవచ్చు లోకస్తులతో మాట్లాడితే ఏంటి ప్రమాదం మిశ్రిత జనముతో సహవాసం చేస్తే ఏంటి ప్రమాదం ఇక్కడ సంసోను ఆమెతో మాట్లాడాడంతే ఆమె మీద ఇష్టం పుట్టింది సో ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నాడు దాని తర్వాత ఇంకొక వేష దగ్గరికి వెళ్ళాడు దాని తర్వాత తెలీల అన్నటువంటి స్త్రీని మోహించాడు ఈమె ఆయన్ని విసిగించినందున ఆయన విసిగిపోయి ఆయన బలము ఎక్కడ ఉందో ఆ యొక్క బల రహస్యం ఏంటో తెలియజేశాడు అప్పుడు ఆయన జీవితం ఎంతో ఘోరముగా అంతమైనట్లుగా దేవుని వాక్యంలో నుండి మనం చూస్తాం